గుడ్ మార్నింగ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న విజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపిస్తోంది ఓపెనింగ్ వీక్ గా ఉండింది బట్ ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే షాంఘై ఈజ్ అప్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ అప్ హ్యాంగ్సంగ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అప్ బట్ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ సో ఆల్ అదర్ మేజర్ ఏషియన్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ మనం గమనిస్తున్నాం ఎందుకంటే చైనా యుఎస్ ట్రేడ్ వార్ ఏదైతే ఉందో చర్చలు ప్రస్తుతం బిట్వీన్ యూఎస్ ట్రేడ్ అండ్ ట్రెజరీ రిప్రజెంటేటివ్స్ అలాగే చైనా రిప్రజెంటేటివ్స్ మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి సో చైనా యుఎస్ సంబంధించి ఈ ట్రేడ్ వివాదానికి మేబీ ఒక టెంపరీ సొల్యూషన్ పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉందని ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఒక వార్త నడుస్తుంది సో ఏదో ఒక డీల్ కుదిరే అవకాశం ఉంది లేదా కనీసం పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ ది డెడ్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ నుంచి ట్యారిఫ్స్ పెరగాలి మరికొద్దిసేపట్లో ఈ రాత్రి నుంచి పెరగాలి మన కాలమానం ప్రకారం సో అది బహుశా వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది యుఎస్ను యుఎస్ దిగుమతి చేసుకుంటున్న చైనీస్ వస్తువులపై ట్యారిఫ్స్ని పెంచలు పెంచరు ప్రస్తుతానికి అన్న ఒక ఆశ కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్లో అందుకనే ఏషియన్ ఇండస్ట్రీస్లో మనకు స్ట్రాంగ్గా ట్రేడింగ్ కనిపిస్తుంది ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపిస్తుంది బట్ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఈజ్ డౌన్ బై సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ మేబీ మన సొంత సమస్యలు మనకున్నాయి సో వీఆర్ సఫరింగ్ విత్ అవర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ గ్లోబల్ వివాదంతో గ్లోబల్ ట్రేడ్ వ్యవహారంతో సంబంధం లేకుండా టూ మంత్స్ లోకి అంటే రెండు నెలల కనిష్టానికి పడిపోయింది నిఫ్టీ నిన్న లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కిందకి రావడం చూసాం వరుసగా ఏడో సెషన్ నష్టాలతో ముగించింది నిన్న మార్కెట్ సో ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ ప్రధాన కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు వరుసగా లాస్ట్ ఫైవ్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని ఎఫ్ఐ సమ్మడం చూసాం ఇందులో ప్రధాన వాటా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్తే సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో ప్రతిరోజు డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం ఈ వారంలోనే మనం గమనిస్తే వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ రిలయన్స్ నష్టపోయింది దీనికి కారణాలు ఏంటి అంటే ఒకటి ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ రెండోది మోర్గన్ స్టాన్లీ వంటి బ్రోకింగ్ సంస్థలు డౌన్గ్రేడ్ చేశాయి రిలయన్స్ రేటింగ్ను సో ఈక్వల్ వెయిట్కి ప్రస్తుతానికి ఇంతకుముందు బై అన్న రికమెండేషన్ నుంచి ఈక్వల్ వెయిట్కి ఓవర్ వెయిట్ నుంచి ఈక్వల్ వెయిట్కి డౌన్గ్రేడ్ చేయటం మోర్గన్ స్టాన్లీ రిలయన్స్ సంబంధించి చూస్తున్నాం సో అది ఒకటే కారణం కాదు మిగతా లార్జ్ క్యాప్స్ అన్నింటిలోనూ మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ గమనిస్తున్నాం అది హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు టీసీఎస్ కావచ్చు ఆర్ కోటక్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నింటిలోనూ మనం సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం అందుకనే లాస్ట్ ఫ్యూ ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ లాస్ట్ టెన్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో నష్టపోయింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ అయితే లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నష్టపోయింది సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ చాలా చాలా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో లైఫ్ టైం హైస్ నుంచి కానీ చూస్తే మనకు నిఫ్టీ ఈజ్ డౌన్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఎక్కడ సపోర్ట్స్ అఫ్కోర్స్ రాజేంద్ర గారు తర్వాత చెప్తారు బట్ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఈజ్ అరౌండ్ లెవెన్ థౌజండ్ వన్ వన్ ఎయిట్ అలాగే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా లెవెన్ థౌజండ్ సమీపంలో ఉంది కాబట్టి వీటిని టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు మనకు లేకపోలేదు అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకోగలిగితే మాత్రం మేబీ మళ్ళీ పోస్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే పోస్ట్ ఎలక్షన్ వెర్డిక్ట్ మే ట్వంటీ థర్డ్ తర్వాత మేబీ మళ్ళీ న్యూ హైస్ దగ్గరికి వెళ్ళినా మనం ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు బట్ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ బోత్ గ్లోబల్ అండ్ లోకల్ క్యూస్ ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ గమనిస్తే మనకు క్వార్టర్లీ ఎర్నింగ్స్ కనుక మనం గమనిస్తే స్లో డౌన్ ఇన్ సర్టన్ కేటగిరీస్ అంటే కొన్ని కేటగిరీస్లోనే స్లో డౌన్ ఉందా లేకపోతే ఓవరాల్గా ఒక స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూ ఏదైనా ఉందా అనేది చూడాలి మనకు సో స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటే మాత్రం మనం కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా మార్కెట్స్లో కొంత నెగిటివ్నెస్ నెగిటివ్ ధోరణి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి చైనా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ కోర్స్ చైనాని ట్రంప్ ఒక ఊపు ఊపేస్తున్నారు సో ట్రంప్ లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే నిన్న ఒక వీడియోలో గమనించాను నేను సో ట్రంప్ ఎదురుగా ఇలా ఒక ఒక సింగిల్గా కూర్చున్నారు అవతల వైపు చైనీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అందరూ కూర్చున్నారు నార్మల్గా చైనీస్ చాలా ఇలా బెంకంగా కూర్చుంటారు వాళ్ళందరి కళలో భయం ఒక బెదురు ట్రంప్ను చూసి చాలా భక్తిభావం ఇలా కూర్చున్నారు అందరూ సో ఈయన ఏం చేస్తాడా దైతలు వస్తాడా లేదా అన్నట్లుగా సో ప్రపంచానికి ట్రంప్ లాంటి వాళ్ళే కావాలి నాకు తెలిసిన ఒక యజమాని ఉండేవాడు ప్రమోటర్ సో ఆయన చాలా బిజినెస్ వైజ్ చాలా పెద్దవాడు మంచి ఇన్వెస్టర్ స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ ఒకనొక సంస్థ పట్ల మాత్రం చాలా ఆయన అక్కడ ఉన్న సిబ్బందికి
ఇప్పుడు పరిణామాలు చకచక మారుతూ ఉన్నాయి సో అటువంటి పరిస్థితి మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మైక్రో లెవెల్ నుంచి మ్యాక్రో లెవెల్ వరకు కనిపిస్తుంది సో ఇటువంటి ట్రెండ్స్లో ఉన్నాం మనం ఎన్ఎస్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో మనకు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలకు సంబంధించి వీక్నెస్ మనం గమనిస్తున్నాం లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్గా రికవరీ ఏదైనా వస్తుందా మనం బయ అండ్ డిక్లైన్స్ అనేది మనం గత కొంతకాలంగా చూసాం కానీ ఇప్పుడు సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అనే పద్ధతిలోకి వచ్చేస్తుంది మార్కెట్ యా డెఫినెట్లీ చార్ట్స్ ప్రకారం వెళ్తే కనుక దట్స్ ద వే హ్యావ్ టు ట్రేడ్ అండి వేరే ఆప్షన్ లేదు మనకి సో నా ఉద్దేశంలో లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ వన్ దాని ఎబో క్లోజ్ అయ్యంగానే మళ్ళీ ఎవ్రీబడీ టాక్స్ అబౌట్ బయ ఆన్ డేప్స్ బట్ మన లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్గా మనం చూస్తే కనుక కాంట్రేరియన్ బెట్స్లో కూడా ఐ థింక్ పీపుల్ హ్యావ్ మేడ్ మనీ సో మనకి ఐ థింక్ ఎప్పుడైతే ఎయిటీన్త్ ఏప్రిల్ రోజు లైఫ్ టైమ్ హై అచీవ్ అయిందో లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో అప్పుడు మనం అందరం వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఈ మంతే క్రాస్ అయిపోతుంది అదంతా మాట్లాడుతూ వచ్చాం సో ఏంటంటే బేసికలీ మార్కెట్ పెరుగుతున్నప్పుడు వీ ఫీల్ బొల్లేష్ అండ్ పడుతున్నప్పుడు వీ ఫీల్ బేరేష్ సో మేబీ కొంతమంది కాంట్రేరియన్ బెట్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో దే కుడ్ మేక్ మనీ అన్న ఉద్దేశం సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి ప్యానిక్ అయితే ఐ డోంట్ సీ అండి మేబీ ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడవచ్చు కూడా ఇక్కడ నుంచి కూడా పడదని కాదు బట్ ఏదైనప్పటికీ లెవెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది మనకి టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో అక్కడ లాంగ్ టర్మ్ బెట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చి కొనే ప్రయత్నం చేస్తారు సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ బయాన్ డిప్స్ గానే చెప్తాను నేను కాంట్రాక్ట్ ఇన్ బెట్ గా బట్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం చూస్తే కనుక సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గా సూచిస్తుంది సో విచ్ వన్ విల్ విన్ ప్రాబ్లీ వీ షుడ్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ బట్ రేంజ్ అనేది డెఫినెట్లీ షిఫ్ట్ అయిందండి ఇంతకుముందు లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనుకున్న రేంజ్ కాస్త ప్రాబ్లీ లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కింద ఉన్నంత కాలం మార్కెట్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ థౌసండ్ రేంజ్ అనేది క్లియర్లీ షిఫ్ట్ అవడం చూస్తున్నాం సో ఈ నేపథ్యంలో ట్రేడర్స్ షుడ్ స్టే అవే నా ఉద్దేశంలో ఇన్ కేస్ దే డోంట్ వాంట్ బై ఆన్ డిప్స్ బట్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అంటే ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్ ర్యాలీ వస్తేనే అక్కడ సెల్ చేస్తే రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ఈక్వల్ ఉంటుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే మనం పదే పదే చెప్తున్నాం లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ముందే మనకి బిలో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ రావడం చూసాం నిఫ్టీ అప్పటికి ఇంకా వే అబౌ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అది క్రాస్ అవుతూనే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ప్రాబ్లీ సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్ వన్ క్యాన్ చూస్ అన్న ఉద్దేశం స్టాక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈ స్టాక్స్ నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో కొద్దిగా అప్మూవ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇన్స్టో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రాబ్లీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ కోటక్ బ్యాంక్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా కొన్ని స్టాక్స్ కొద్దిగా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఈ స్టేజ్లో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ దీపక్ నైట్రేట్ సో రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు ఆ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ టూ సెవెంటీ నుంచి త్రీ నాట్ ఫోర్ దాకా వెళ్ళడం చూసాం హ్యూజ్ వాల్యూమ్ తోటి కూడా బ్రేక్అౌట్ రావడం చూసాం బట్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ ఫిజిలౌట్ అయిపోవడం చూసాం సో ఆ స్టాక్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది విచ్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ టూ సెవెంటీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ప్రాబ్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ రూపీస్ టూ పడితే కనుక టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో దీపక్ నైట్రేట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ వ్యూ ఉంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది రైట్ సో వీకెండ్ ట్రేడ్ సో ఇన్వెస్టర్స్ ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఒకటని కొద్దిగా ట్రిక్కీ టైమ్స్ అండి ఇలాంటి సో మార్కెట్స్ కొద్దిగా వీక్ అవుతూ వస్తున్నాయి అండ్ వాల్యూ జోన్లోకి వచ్చేట్టు కనబడుతున్నాయి అండ్ అర్నింగ్స్ కూడా కొద్దిగా మీడియా కర్ రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చాయండి ఇంతవరకు సోఫార్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసిన త్రీ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్లో టాప్ లైన్ ఒక ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగిందండి బాటమ్ లైన్ వచ్చేసి ఒక సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది బట్ ఇందులో ఏంటంటే నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ రిజల్ట్ రెవెన్యూ జీరో పోస్ట్ చేసిన లాస్ట్ మేకింగ్ కంపెనీస్ ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయరు కాబట్టి కరెక్ట్ పిక్చర్ రాదు ఇక్కడ సో ఓవరాల్గా ఇట్స్ అ ట్రిక్కీ టైమ్ మార్కెట్లో ఎంటర్ అవ్వచ్చా అంటే డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి కాకపోతే ఏంటంటే రిస్క్ అప్డేట్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి యా డెఫినెట్లీ ఎస్ అని చెప్తానండి బిఫోర్ ఎలక్షన్ షూట్ గెట్ ఇన్ టు ద
ఎందుకంటే మనకు కొద్దిగా అప్ సైడ్ కొద్దిగా పోయినా పర్వాలేదు కానీ డౌన్ సైడ్ మనం సర్వే అవ్వాలి కాబట్టి కొద్దిగా వెయిట్ చేయమని చెప్తానండి ఓవరాల్ గా ట్రికీ టైమ్స్ అండి వాల్యుయేషన్స్ కొద్దిగా మిక్స్డ్ గా ఉంటాయి మనకి పీజీలో ఎక్స్పెన్సివ్ కనబడుతుంది పీబీ వాల్యుయేషన్స్ లో నిఫ్టీ నిఫ్టీ వచ్చేసి పీబీ వాల్యుయేషన్స్ లో అండర్ వాల్యూ కనబడుతుంది కాబట్టి మిక్స్డ్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఓవరాల్ గా సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూర్ రిస్క్ కెపిటై So one should be cautious in selecting stocks and the bottom up approach is the best approach in times like this. Because in the end of the day, Nifty also has a few stocks in the bread. There are many front line stocks in the FIS flow. So we have a Nifty program. So that's why the FIS is pulled out because of the quality of the quality. So we have a few stocks correct. So overall, we have a few stocks in the end of the day. We have a few stocks in the end of the day. Be cautious and front line stocks in the bottom up approach. Okay, we have a few stocks. ओके इक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चराम तरह से पड़ता के फैशन मॉल समर्ना बिजनेस ब्रेकफास्ट षो तिरी स्वागत शिवकृष्णारे मेल पंपर मन प्रोग्रम द्वारा चला बेनिफिट पुदा आई मेच जी थैंक यू सो मच सर फर् युवर वर्ड्स आफ प्रईज अच्छे आये एंटे कंप्लीट को एक्ना ने दी संबंधी मार्केट संबंधी फंडमेंटल अं टेक्निक स्की संबंधी अड़ी मन प्रयत्न मन चुनावी टीवी फाइव द्वारा कोई वेबिनार निर्वे मध्य राजेन्द्र गार अरविंद गारिदर टेक्निकल अनासी अलग फंडमेंटल अनासी संबंधी वर्कषाप कंडक्टा एप्डू बहुश नैक्स्ट मंत मैं विजयवाड़ो वर्कषाप प्लांस्ना सो इला मन चुर प्रयत्न मन स्कूलला पेट चेयर लेकिन बट दर् सम स्कूल आर् एन एस लाट वाट एनसीएफएम को लाट उ अभी चयी अभी डेफिनेटली थीरटिकल नॉड्ज अने वस्तु अंड ट्रई टू अटैंड अवर् वेबिनार वेन एवर वी कंडक्ट दें मैं मल्ल प्लांदा मिलेंट वाल वेबिनार ऐट मैं प्लांदा सो तक मंत प्रयत्न मैं चाहे बट गो थ्रू दि एनएससी वसैटी अड़ना कोर्स आ बुक्स वस्ताइए चली आग्जाम रास्ते इंका नालेज टेस्ट वी विश यू आल दि बेस्ट तरह श्रीकांत अड़ा चोड़ा फैना से सैल फ्यूचर्स थर्टीन लैवन अलग से सैनरी टेक्सटल नईन हंड्रेड अं फिफ्टीन प्रॉब्ली चोला फैना बॉटम अवटे कार्ट पर वन टू सिक्स थ्री एचिंदो प्रॉब्ली ई थिंक दट हाज बिकम बॉटम अंड थर्टी ट्वेंटी करे मार्केट प्रेज होती सो वन थ्री वन सैवन से सैल्ड फ्यूचर्स सो ई थिंक स्टाप लास् लिटल फार अं ना देश में थर्टीन थर्टी सिक्स क्लोजिंग बेसीस एबोवे स्टाप लास् अभी अंड मार्केट मल्ल वीक कॉब्ली इट कैन रीविजिट ट्वेल सी सिक्स सो आ प्रेज कवर्स फैना कंपनी मोस्ट आफ् द कंपनी डिस्ट्रेस से जो स्टाक से बट पुल बैक चाल स्पीड मन दिन चूड़ा आलरे फिफ्टीन ट्वेंटी एट नीचे ट्वेल्व सिक्स दाका पड़ता है स्टाक सो डेफ शार्ट इज नाट अडवैस वीलते रेट टू रेट कवर से लेकिन थर्टी थर्ट फोर अबोव स्टाप लास्टे अं सी टेक्सटल चूस्ते कॉब्ली स्टाक सैड वेस् रेंज थ्री मंथ्स एट सी वन दट शुड ऐक्ट ऐस ए गुड सपोर्ट सो मन मंथ आलमोस्ट एट एट फाइव दाका राव चूसा अंड नि नईन नाट फाइव दाका राव चूसा इनके लांग एलाली अंटे कई सी कॉप लास्काली अंड नई सिक्सटी टू टू नई सी एट दाका अब सैड पोटेयल कलर लाइन वेंटेश्वर राव हेलो नमस्ते अड़केंटी ग्राफेट इंडिया अर्थ फस्ट अड़े गोवा कॉबन ओके रईट सो रेट को ओके तक इंका कौन स्टाक्स ग्राफेट अंड गोवा कॉबन रोड स्टाक्स लोअर लो फार्मेसन वस्तु सो ना उदेश में डेफिटली कोने स्टाक्स का स्टेज वन बॉटम अक् फाम अदिफा पुल बैक्स अदरव फाइंग स्पोर्ट्स अंत मन वीट मत स्टाक कंटिवस्ली पड़ेट वी शुड बाय सो ए स्टाक आगे माला अड्चे रीबौंड अवतो अॉब्ली आ लो स्टाप लास्को बट ग्राफाइट विषयानी लोअर लॉस फाम अ चार्ट 
సో ఇంతకుముందు స్టాక్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ వచ్చి మళ్ళీ ఫోర్ ఎయిటీ దాకా పైకి వెళ్ళటం చేసాం అండ్ ఎప్పుడైతే త్రీ నైంటీ ఫైవ్ కట్ అయిందో ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ త్రీ సెవెంటీ దాకా కూడా నేను రావటం చేసాం సో ఇన్ కేసు మీరు ట్రేడింగ్ బెట్ లాగా తీసుకుంటాను అంటే కనుక అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే అటెంప్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ అవార్డ్ చేయమని నా సజెషన్ గోవా కార్బన్ కూడా ప్రీవియస్ స్వింగ్లో ఏదైతే ఉందో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ అది కట్ అవడం చేసాం మనం నిన్న సో నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టాక్ కూడా ఇంకా ఫర్దర్ వీక్నెస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటానంటే కనుక కౌంటర్ ట్రెండ్ కానీ తీసుకోవాలి తప్ప డెఫినెట్లీ ఫాలోయింగ్ స్టాక్స్ని ఎప్పుడు కూడా క్యాచ్ అవుతుందనే సజెషన్ తర్వాత కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు సూర్యనారాయణ రాజు హలో హలో అడగండి సూర్యనారాయణ రాజు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అవంతి ఫీజు ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ లో కొన్నాను సార్ రిలయన్స్ క్యాపిటల్ వన్ నైన్టీ వన్ లో కొన్నాను సార్ ఉంచవచ్చా ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ ఏమన్నా పెరుగుతుందా సార్ రెండు కూడా కొద్దిగా వీకర్ స్టాక్స్ కొన్నారని చెప్ అనొచ్చండి మీరు అవంతి ఫీడ్స్ అయితే ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ అండి ఇప్పుడు ఫ్లేవర్ లో కూడా పెద్దగా లేదు అండ్ వాళ్ళ మార్కెట్ అవుట్ లుక్ కూడా పెద్ద పాజిటివ్ గా కనబడట్లేదు ఇంతకు ముందు ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా ఉండేవండి వీళ్ళకి సో నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఇప్పట్లో అయితే పెద్దగా అప్ సైడ్ ఉండే అవకాశం అయితే కనబడట్లేదు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ పొజిషన్ ఉందంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి మేబీ ఏదైనా ర్యాలీ వస్తే బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ కొద్దిగా ఏదైనా మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యి ఏదైనా ర్యాలీ వస్తే ఐ థింక్ యూనిట్ ఎగ్జిట్ అండి కొద్దిగా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో అండ్ పర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్స్ లో ఉంటే బాగుంటుందండి నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ కూడా ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ విల్ డూ గుడ్ అండి అండ్ వాల్యుయేషన్స్ పరంగా మీకు ఎఫ్ఎంసీజీ కూడా మంచి అట్రాక్టివ్ జోన్ లోకి వస్తుంది అండ్ దాంతో పాటు ఇన్ఫ్రా కూడా మనం రికమెండ్ చేస్తూ వస్తున్నాం ఈ సెక్టర్స్ ఉంటే మీ యూల్ గెయిన్ బెటర్ అనేది నా ఒపీనియన్ అండి అండ్ కమింగ్ టు రిలయన్స్ క్యాపిటల్ నాట్ ఎ గుడ్ గుడ్ చాయిస్ అండి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం సో కొద్దిగా స్టాక్ సెలెక్షన్ అనేది మీరు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలండి బీ ఇన్ ద పర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్స్ అండి ఇప్పుడు మార్కెట్స్ ఆల్రెడీ చాలా వల్టైల్ గా ఉన్నాయి పర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్స్ లోనే ఉంటేనే బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ ఇస్ సెక్టర్ సెక్టర్ ఐ మీన్ ఇన్ఫాక్ట్ పర్ఫార్మింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ లో లీడర్ లాగా ఉండబోతుంది సో అది ఒక దృష్టిలో పెట్టుకుని యూ నీట్ గెట్ ఇన్ టు సెక్టర్ అండి లాస్ట్ కాలర్ మాల్యాద్రి హలో హలో అడగండి మాల్యాద్రి సార్ నేను ఇప్పుడు షేర్ లో రెండు వేలు కొన్నాను సార్ రెండు వేలు కొన్నారు ఏ రేట్ లో కొన్నారు 262 రూపాయలు ఓకే లాస్ట్ జూన్ ఆరో తేదీ హ్మ్ అది ఎలా ఉంటది ఒక 20 25 ఇయర్స్ ఉంటాలన 25 ఇయర్స్ ఉంది సార్ ఓకే గుడ్ హ్యావింగ్ సచ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఆన్ ది మార్కెట్స్ ఈజ్ ఓకే బట్ ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసుకోవాలండి అసలు ఏం జరుగుతుంది మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన కంపెనీలో అని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి మరీ పూర్తిగా డార్మెంట్గా ఉండటం మంచిది కాదు ఇన్యాక్టివ్గా ఉండడం కూడా విప్రో ఏమిటి ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నుంచితే ఏం జరుగుతుంది సో మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ అంటున్నారండి ఇట్స్ అ నైస్ డెసిషన్ కాకపోతే ఏంటంటే అండ్ ఇంతకుముందు వసంత్ గారు చెప్పినట్టు పీరియాడిక్ రివ్యూ ఉండాలండి ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఒక రోజు రివ్యూ చేసుకోవాలి అట్లీస్ట్ రిజల్ట్స్ నెక్స్ట్ అయినా రివ్యూ చేసుకోవాలి బట్ విప్రో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బి అ మల్టీ బ్యాగర్ ఫ్రమ్ హియర్ అండి సో నా సజెషన్ అండి కొద్దిగా గో ఇన్ టు ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ ఆర్ ఐటీ లో ఉండాలనుకుంటే కొద్దిగా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లోనే ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఒపీనియన్ లైక్ ఫ్రంట్ లైన్ ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా న్యూస్ మనకి విప్రో కూడా ఇప్పటికి కూడా థర్డ్ ఇంతకు ముందు థర్డ్ పొజిషన్ ఉండింది అది కూడా లూజ్ అవుట్ అయ్యారండి వీళ్ళు అది కూడా హెచ్సిఎల్ కి సో నా ఒపీనియన్ ప్రకారం విప్రో విల్ నాట్ పర్ఫామ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అండి వాళ్ళ అవుట్ గైడెన్స్ చూసినా కూడా బట్ హవ్ ఎవర్ టైమ్ మేక్ కమ్ ఇన్ దేర్ ఫేవర్ బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఇట్ విల్ నాట్ పర్ఫామ్ సో నా సజెషన్ కొద్దిగా ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో ఉంటే ఫైనాన్షియల్స్ అనేది కన్సంప్షన్ ఓరియంటెడ్ థీమ్ కాబట్టి మీకు మల్టీ బ్యాగర్ అయ్యే ఛాన్స్ కనబడుతుంది అండ్ మీరు ఒక స్టాక్ నే నమ్ముకోకుండా ఒక డైవర్సిఫైడ్ స్టాక్స్ తో పోర్ట్ఫోలియో కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోండి ఎప్పుడు మనం ఒక బ్యాస్కెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ని హోల్డ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు అరవింద్ గారు చెప్పినట్లుగా మీరు ఐటీలోనే ఒక స్టాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే గో విత్ ఐదర్ టీసీఎస్ ఆర్ ఇన్ఫోసిస్ బోత్ ఆర్ మార్కెట్ లీడర్స్ సో అటువంటి స్టాక్స్ లో ఉంటే మనకు హాయిగా మీరు అన్నట్లుగా ఇరవై సంవత్సరాలు కళ్ళు మూసుకున్నా కూడా ఒక్కొక్క
కన్సంప్షన్ ఓరియంటెడ్ గ్రోత్ స్టాక్స్ వాల్యుయేషన్స్ రిచ్ గా ఉన్న స్టాక్స్ లో ఎస్ఐపి వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎస్ బ్యాంక్ మనం కొద్దిగా వాల్యుయేషన్ పరంగా చూస్తే అండ్ వర్ల్డ్ పరంగా చూస్తే కొద్దిగా ఆల్మోస్ట్ లైక్ డిస్టెస్ వాల్యుయేషన్ కొంత పైన ఇస్తున్నాం అంతే మనం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో నా సజెషన్ ఐ థింక్ ఎస్ఐపి మోడ్ లో వెళ్లాల్సిన స్టాక్ అయితే కాదండి మీకు ఒక రోజులో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీకు స్వింగ్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి సో మేబీ బాటమ్ లో కొన్ని ట్రేడింగ్ వాడుకోవచ్చు అండి షార్ట్ టర్మ్ లో నా ఒపీనియన్ ఐ థింక్ స్టాక్ సెలెక్షన్ కొద్దిగా రిచ్ వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్స్ బాగున్న స్టాక్స్ లో లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ యూ నీడ్ టు పిక్ దెన్ లాస్ట్ మీద తీసుకున్నా రమా వాసు అడుగుతున్నారు ఎస్బీఐ ఐటీసీ దివి స్లాబ్స్ ఈ మూడు లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కుంటారట ఎంట్రీ పాయింట్స్ సో ఫలాన్ చోటే అని ఎంట్రీ పాయింట్ ఇటువంటి లాంగ్ టర్మ్ బెట్స్ కి ఇవ్వటం కష్టం బట్ ఇక ట్రేడింగ్ అయితే మనం ఎంట్రీ పాయింట్స్ క్లియర్ క్లియర్ గా ఇవ్వచ్చు అండి బట్ మీరు చూస్ చేసుకున్న మూడు స్టాక్స్ కూడా ఆయా సెక్టర్స్ లో దే ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ యాక్చువల్లీ సో ఎస్బీఐ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ పిఎస్యూ స్పేస్ లెట్స్ ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ వన్ బ్యాంక్ సో డెఫినెట్లీ ఎస్ అనే చెప్తానండి మోర్ దాన్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ కన్నా ప్రాబ్లీ యూ షుడ్ చూస్ ఎస్ఐపి మోడ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ చూస్ చేసుకున్నందుకు చూస్ చేసుకున్నప్పుడు సో డెఫినెట్లీ ఎస్ఐపి మోడ్ లో ఎవ్రీ మంత్ ఒక అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ యూ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ త్రీ స్టాక్స్ ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఎంజాయ్ యూర్ వీకెండ్